Dag iedereen. Welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en vandaag ga ik het hebben over een ander lid van de composietenfamilie die ook wel eens onderschat wordt en veelvuldig onze graslanden siert. Als je er één ziet, dan weet je zeker dat de lente aangebroken is. En binnenkort zullen ze met veel meer zijn. De paardenbloem. Of Taraxacum officinale. Net zoals bij een adeliefje denken veel mensen de paardenbloem wel te kennen en te herkennen. Maar velen mispakken zich. Er zijn namelijk nogal wat planten die erop lijken. Ten onrechte wordt het madeliefje, ja, het madeliefje ook, maar de paardenbloem bestempelt als onkruid. Dat niet alleen omdat ze mooi is, maar ook gewoon nuttig en bruikbaar. De paardenbloem komt waarschijnlijk uit Centraal-Azië. Ze heeft zich dan verspreid over het noordelijk halfrond en tegenwoordig is ze bijna overal te vinden, behalve in de tropen. Het liefst staat ze in een grasveld in de zon, maar ze trekt zich van weinig aan. Een beetje schaduw kan geen kwaad, over- of onderbemesting, nat, droog, veel of weinig steen, zelfs zout. Het kan haar niet schelen. Ze groeit tussen beton en muren. Toch weer een echte overlever. Het is een overblijvende plant met een diepe penwortel, die wel tot een meter diep kan zitten. Die wortel is bruin van buiten en wit van binnen. De bladen staan in een rozet. En ze zijn een lijn lancetvormig. Dat wil zeggen, zo lang en spits. Lang en spits. Met een lengtebreedte verhouding tussen de 1 op 5. Zo, 1 op 5. Of 1 op 10. Daartussenin. Ze zijn veerdelig tot veerspletig. Dat wil zeggen dat ze symmetrisch ingesneden zijn als een veer. Maar niet tot op de middenerf. En niet minder diep dan een vierde van de afstand tussen de middenerf en de bladrand. Ze zijn uh, de lobben, het zijn de lobben, zijn veervormig geplaatst en ze kunnen getand zijn. Verder zijn de bladeren meestal kaal, maar ze kunnen een lichte wollige beharing hebben. De bloemsteel is onvertakt. Glad, maar er kan wel wat wollige beharing opstaan. Hij is hol. En draagt maar één hoofdje. Hoofdjes zijn het kenmerk voor de composietenfamilie of Astracea, waar ik bij, de, bij het madeliefje kennen en herkennen meer uitleg over geef. Het hoofdje van de paardenbloem bestaat enkel uit gele lintbloemen. Ze zijn omwonden door verschillende rijen omwindselblaadjes. Waarvan de buitenste meestal korter zijn en teruggeslagen. Dat wil zeggen dat ze van het hoofdje afstaan. Als je een bloemhoofdje open doet, dan zie je dat de bloemhoofdjesbodem een beetje de vorm heeft van een kussen. En dan zie je ook dat de bekende pluisjes die na de bloei tevoorschijn komen, ook al in de bloem klaar zitten. Zo'n pluisje wordt een papus genoemd. Op de bloemhoofdjesbodem kun je ook al de onderontwikkelde zaadjes, die eigenlijk nootjes worden genoemd, zien klaar zitten. Hier. Dat zijn de vruchtbeginsels. Het begin van de vrucht. Iedere avond, wanneer de zon verdwijnt, sluiten de hoofdjes zich weer om de dag daarna weer open te gaan. Als de bloei erop zit, sluiten de bloemhoofdjes zich weer om een metamorfose te ondergaan. 
als ze zich weer openen, zien ze eruit als de welgekende pluizige bollen. De bloemhoofdjesbodem is dan een beetje veranderd van vorm en zit vol met langwerpige nootjes. Het stuk tussen het nootje en de papus wordt de snavel genoemd. Een plant kan dus ook een snavel hebben. De papusharen zijn wit en onvertakt. Ze vormen een soort van parapluutje. Ze dienen om het zaad mee te voeren met de wind. En ze kunnen zo heel wat afstand afleggen. Paardenbloemen kunnen subtiel van vorm verschillen. Je kunt het makkelijk zien aan de bladvorm, die langer of korter kan zijn, dieper of minder diep ingesneden, meer of minder getand. Je zou het kunnen zien als verschillende karakters binnen een soort. Het wordt een microsoorten genoemd, die redelijk onder elkaar kruisen en die niet apart van elkaar geëvolueerd zijn. In België en Nederland spreekt men van 250 à 300 verschillende van die microsoorten. Gelukkig maakt het niet uit voor de therapeutische waarde van de plant en het gebruik ervan. Er zijn echter wel wat soorten waarmee je de paardenbloem kunt verwarren. Niet elke compositie met alleen maar gele lintbloemen is een paardenbloem. De composietenfamilie is een sterk vertegenwoordigende en grote familie. Enkele voorbeelden waarmee je de paardenbloem zou kunnen verwarren zijn streepzaad en biggekruid. Kijk goed naar de bladvorm, de soort beharing en of de bloeistengel al dan niet verdacht is. Neem er zo nodig een goed veldgids bij. Maar eenmaal je ze echt herkent, herken je ze voor altijd. Als je deze nuttige plant wil gaan oogsten en verwerken voor een van de vele mogelijke doeleinden, dan is het wel handig dat je ze eerst goed herkent. Zowel culinair als fytotherapeutisch als cosmetisch kan, kan de volledige plant gebruikt worden. En je kunt de plaatjes op verschillende manieren bereid. Als je ze zo wilt eten, kun je ze best wel plukken voor de bloei, anders zijn ze veel te bitter. Je kunt ze ook ophopen, zoals witloof, en ze zo gebruiken. Anders kun je er een terracotta pot op zetten, zodanig dat ze gebreekt worden, omdat er geen zonlicht aan kan. Dat wordt dan met een chic woord molsla genoemd. Met dit doel graven sommigen in februari de wortels uit om ze dan op gecontroleerde manier in de tuin te zetten. De wortels kunnen klaargemaakt worden als schorseneren. Dan moet je ze uitgraven in het vroege voorjaar of in het najaar. Deze kan ook gebruikt worden als koffiesurogaat liever nadat hij gedroogd en gebrand geweest is. De ongeopende bloemen, die nog niet open geweest zijn, die kunnen verwerkt worden als kappertjes, dus op zuur gelegd worden, ofwel gepekeld worden, en je kunt ze ook kopen. De bloei begint van april. Dan is er opeens een overvloed aan bloemen en bloemknoppen. Het is dé maand om ze te oogsten. Ze bloeien wel tot het begin van de winter en in augustus is er ook al nog een grote bloei. Maar je zult ze nooit in zulke grote getallen aantreffen als in april. Van de geopende bloemknoppen worden enkel de lintbloemen gebruikt. De gele lintbloemen. Al de rest wordt eraf gehaald. Je kunt er confituur van maken en pannenkoekendeeg verwerken of kruidenkoekjes meemaken, noem maar op. De volledige plant, of bijna de volledige plant liever, zowel de lintbloemen als de wortel en de bladeren, worden verwerkt in allerlei dranken. Als je wildpluk zo wil gaan eten, rauw, dan kun je ze best altijd goed afwassen. Zo vermijd je lastige parasieten. Let ook goed op voor pesticiden. Die zou weer niet zo lekker door kunnen voelen. In het West-Vlaams hebben we een hele mooie naam voor de paardenbloem. Namelijk pissebloem. In het Frans zeggen ze pisonlie. En na dandelion. In het Engels durven ze daar ook wel eens 
wet de bed of pisse bed gebruiken. Al deze benamingen verwijzen naar het fytotherapeutisch gebruik van vooral het blad. Het is namelijk vocht- en urinezuur afdrijvend en bloedzuiverend. Inname van het blad wordt toegepast bij van alles waar, uh, waar deze eigenschappen toepasselijk zijn. Bijvoorbeeld bij verzuiverende voorjaarskuren. De wortel kan dan weer gebruikt worden bij bepaalde gal- en leverproblemen. Ter bevordering van de spijsvertering en tegen ontstekingen. Daarvoor moet ze wel in de herfst opgegraven worden. Het volledige kruid bevat veel mineralen en vitaminen A, B1, B2, C en E. Bij uh, kneuzing, of als je de plant breekt, dan stroomt het witte melksap naar buiten. Dat is vooral te zien bij de bloemstelen. Het witte melksap remt de celdeling. Dat wil zeggen dat je ze kunt gebruiken tegen vratten door ze ermee aan te stippen. Dan moet je dat wel verschillende keren per dag doen. En de huid rond goed beschermen. Doe nooit zomaar aan zelfmedicatie. Je kunt vervelende bijwerkingen en interacties krijgen. Het beste is om altijd eerst professioneel advies te te winnen. Ook cosmetisch is de volledige plant bruikbaar. Een afkooksel van de lintbloemen als tonicum voor de huid, een afkooksel van de bladeren in het bad om de huid goed te reinigen, extracten van de wortels worden gebruikt in lotions voor het haar, ook het melksap zou in verdunde vorm verwerkt kunnen worden in huidlotions. Toch zou ik daar een beetje mee opletten in verband met de remming op de celdeling. Als je nu dus nog iemand paardenbloemen ziet vergiftigen, omdat ze zogezegd onkruid zouden zijn, zeg het ze dan maar eens goed en stuur ze door naar dit kanaal, Bomen onder Industries. Wat doe jij allemaal met paardenbloemen? Laat het me weten, ik ben benieuwd. Vond je dit interessant? Geef me dan een like. Wil je meer te weten komen over kruidige planten? Abonneer je dan op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot snel!